ಇವತ್ತು ನಾನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಫೇತ್ ಎಂಪವರ್ಸ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೇತ್ ಎಂಪವರ್ಸ್ ಅಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇವರ ಆ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಔನ್ನತವಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಣಗಿದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಏನೋ ಸಾಧಿಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೋಲುಂಟಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಮಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಪರಿಮಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಹಾಳು ಕೇಳಿತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಬೀಜ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಆ ಬೀಜ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅದು ಯಾವಾಗ ಚಿಗುರು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚಿಗುರು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿಗುರು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣುವಾಗ ನಾವುಗಳು ಮೇ ಬಿ ವಿ ಆರ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಆರ್ ಡ್ರೈಡ್ ನಾವು ಒಣಗಿದ ಅವಸ್ಥೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೋಲಿನ ಅವಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಲಹೀನವಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲ ಅದನ್ನೇ ಅಪಸ್ನಾದಂಥ ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಒಪ್ಪುವವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದರ ಮಹಿಮೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ನಾನು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಹಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇತ್ತು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಒಂದು ದೈವ ಸೇವಕರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂಥ ದೈವ ಸೇವಕರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತು ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಾಹ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಕುರಿತು ದಾಹ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೋಸ್ತನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಅನ್ನದ ಕ್ಷಾಮವಲ್ಲ ನೀರಿನ ಕ್ಷಾಮ ಅಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಾಮ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಲೂಯ ನಿಮಗೆ ಆಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕೆನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಬಿಸಿಲಾಗಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಕೈಗೊಂದು ಕಂಕ್ಳಿಗೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬಾಯಿಲಿಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಗಳು ಬರುವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬರುವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ
ಕಾರಣ ಈ ಫೇತ್ ಕೇಳುವಂತ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ದ ಫೇತ್ ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಪ್ಪುವವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಆ ದೈವ ಸೇವಕರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಭಿಷಕ್ತರಾದಂಥ ದೈವ ಸೇವಕರು ಹಾಗ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಗಾಲ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಕಾಲಗಳು ಹಾಗ ಆ ದೈವ ಸೇವಕರು ಅಭಿಷಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹರಿದು ಕುಡಿಬೇಕು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹರಿದು ಕುಡಿಬೇಕು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಮೇ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಕುಡಿಬೇಕೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಮಾತು ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳೀಬೇಕು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಾಹದಿಂದ ಬರುವುದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಉಳಿದವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಫಲವುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೀರ ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತೀರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ದೇವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ರೊಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಆರಂಭಿಸುವಂತರಾಗಿರೋಣ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದನೇ ವಚನ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದನೇ ವಚನ ಆಗ ಯಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ಹಿಂತೆಂದನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರೋಹನೆಗೆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೋಡು ನೋಡು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡು ನೋಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರೋಹನಿಗೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಸನಿಗೆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಐ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ನನ್ನ ಮೋಸಿಯನ್ನು ದೇವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನೆ ಹೇಳ್ರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇನೆ ಹೇಳ್ರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಹೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಲೆವೆಲು ಪರೋ ನನ್ನ ಲೆವೆಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಸನವನು ಈ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅರಸನವನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಸನು ಸೋತ್ರ ನೀನು ಯಾರು ತೊದಲು ನಾಲಿಗೆ ಉಳ್ಳವನು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಉಳ್ಳ ಇಲ್ಲದ ಇರುವವನು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಪರೋಹನಿಗೆ ದೇವರ ನೀನಾಗಿದೀಯ ಸೋತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ ನಾವುಗಳೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹುಳಗಳು ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಆ ಸೋತ್ರ ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ದೀನರು ದರಿದ್ರರು ಸೋತ್ರ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳ ದೇವ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಹಾಮೇನು ಹೇಳಲಿ faith empowers us with uh, with god's class nammanna a nambike yav mattakke kondeyite andre allali a devara a darjage devara a sthanakke nammanna kondeyuvantadagirutte that's a beautiful word mosha gintanadanu yaru helthara yehova nu helta irudu mathu ninnanna paronanige ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೋಸ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪರೋನರ ಸಂಗಡ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀನು ದೇವರ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವರನ್ನ ದೇವರ ಅಂತ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ವರಗಳನ್ನು ನಾವುಗಳು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ನನಗೆ
ಆತ್ಮಿಕ ಕಂಡ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಕಂಡು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲ ಇದೆ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನಾನು ನೀನು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ದೇವರನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಾಂತರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಬೈ ಫೇತ್ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಹಿಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಮೋಷ್ಟೆಯು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಪರೋನನ ಕುಮಾರ್ತಿಯ ಮಗನೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮೋಷ್ಟಿಯು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಪರೋನನ ಕುಮಾರ್ತಿಯ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಡ ಅಂತೀರ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತೀರ ಯಾರು ಕರೆದ್ರು ಬೇಕು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಕು ಸೋತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಪರೋನನ ಕುಮಾರಿಯ ಮಗನು ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂಥ ನಿಂದೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಅನ್ನೋರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ ದೇವರು ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದು ಯಾರು ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜಿಗಿತಾರೋ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸೋತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಸೋತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬೈ ಫೇತ್ ಇ ಡಿನೈಡ್ ಬೇಡ ನನಗೆ ಆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅದು ಆ ಪದವಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೈವ ಜನರ ಸಂಗಡ ಇರುವಂಥ ನಿಂದೆ ನಂಗೆ ಸಾಕು ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಂಬಿಕೆ ಫೇತ್ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ದೇವರನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಬರಂಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ತಿರ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೇನಾದರೂ ಅವರ ತಂದೆ ನೀನು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ನೀನು ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸೋತ್ರ ಕೋಳಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂತಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪದವಿಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಪಟ್ಟು ಹೋಗುವವರಿಗಲ್ಲ ನೀ ಸಂದೇಶ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ ಮೋಸೆ ನೋಡು ಓಪನ್ ಇಯರ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡು ಪರೋನನ ಸಿಂಹಾಸನ ನೋಡು ಪರೋನ್ ಕುಳಿತಿರೋದನ್ನು ನೋಡು ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡು ಅವನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡು ಅವನ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ನೋಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಖಜಾನೆಗಳನ್ನು ನೋಡು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು ಆ ದೇವರ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರ ಪದವಿ ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರ ಪದವಿ ಅದು ಹಮೇನ್ ಹಲ ಲೂಯ ಮೋಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಪರೋನನ ಕುಮಾರ್ತಿಯ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಲುಗಳು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಾಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾಳೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಮೆಟ್ಟಲಾಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೋಣ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಬಟ್ ಬೈ ಫೇತ್ ನಾನು ನಡೀತೀನಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿನೋ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿನೋ ಹೆಸರಿಗಾಗಿನೋ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಏನು ದೇವರನ್ನ ಸೇವಿಸೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಾನಕ್
ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಟ್ ಬೈ ಫೇತ್ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೀತೀವಿ ಒಂದು ದಿನ ನಡೆದಾಗ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ನಡೆದಾಗ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೂರು ದಿನ ನಡೆದಾಗ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ನಡೆದಾಗ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಐದನೇ ದಿನ ನಡೆದಾಗಲೂ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆರನೇ ದಿನ ನಡೆದಾಗ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಕುಂದಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಏಳನೇ ದಿನ ಯಾವ ಎರಿಕೋ ಆದರೂ ಸರಿ ಯಾವ ವಿಷಯವಾದರೂ ಸರಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಸರಿ ಇವತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ಎರಿಕೋ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬೀಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬೀಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬಿದ್ದೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆರು ದಿವಸ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರುಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಲೋಹ್ಯ ಒಂದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಿಡುವಾಗ ಲೋಕದ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಡ್ರು ಅನ್ಕೊಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಶತ್ರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕೋಟೆಗಳ ಅಡಿಪಾಯದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ ಆದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಶತ್ರು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಭೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಶತ್ರು ತರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅವನು ಹಾಕಿರುವ ಅಡಿಪಾಯದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದೇವ ಜನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಅವನ ಅಡಿಪಾಯದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಲುಗಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕೋಟೆಗಳು ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಬೀಳುವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬೈ ಫೇತ್ ಬೈ ಫೇತ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂಥವ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತೇನೆ ಮೋಸ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದನು ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಹಾಲಲೋಹಿಯ ಹಾಲಲೋಹಿಯ That is the reason. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪುನಂದಾವರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ವಾಕ್ ಎನ್ನೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಡೆ ಪ್ರೇಯರ್ ವಾಕ್ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೇಯರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವ ದುರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವುಗಳು ಕೀಳಡಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ ಜನರು ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನೇ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಡುವ ದೇಶವೆಲ್ಲ ಕಾಲಿಡುವ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತುಳಿಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಚೇಳುಗಳನ್ನು ವೈರಿಯ ಸಮಸ್ತ ಬಲಗಳನ್ನು ತುಳಿಯುವ ಅಧಿಕಾರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಕೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯೋರ್ತಾನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಡ ಮೀರಿ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಏ
ಏ ಯೋರ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಗಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋರ್ತಾನ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋರ್ತಾನ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಯೋರ್ತಾನ್ ಇವತ್ತು ಯಶ್ವಿನ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಹ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಮಂಜೂಷವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಅಭಿಷಕ್ತರುಗಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಯೋರ್ತಾನ್ ಆದರೂ ಅದು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಬೈ ಫೇತ್ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮೋಸೆಯು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮೋಸೆಯು ತಾನು ಪರೋನನ ಕುಮಾರ್ತಿಯ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ಅಂದನು ಬಿಕಾಸ್ ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದನು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರ ಲೋಕದ ಆಡಂಬರ ಅಲ್ಲ ಲೋಕದ ಸುಖ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲವರ ಒಳಗಡೆ ಸೈತಾನನ್ನು ಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕೇಳ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಸೈತಾನನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕುಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗಾಗಿ ದೇವರು ಿರುವ ವಾಗ್ದಾನದ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಹುದು ಇಲ್ಲವೋ ಆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಬೀಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರು ವಾಗ್ದಾನದ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಂದರು ಒಂದೇ ಮೇಘದ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೈವಿಕವಾದಂಥ ಒಂದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೈವಿಕವಾದ ಒಂದೇ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರು ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದೈವಿಕವಾದ ಬಂಡೆ ಒಳಗಿಂದ ಬಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದೈವಿಕವಾದ ಬಂಡೆ ಚೆನ್ನಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಂತ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ನೀರಲ್ಲ ಇದು ಇವರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನೀರು ಸ್ತೋತ್ರ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಂತ ನೀರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಡಿದು ಮೈಲಿಗಳು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ದಾಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ತಿರ್ಗ ಅದೇ ಹಳೆ ದಾಹದಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸೋಕಲ್ಲ ಅದೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸೋದಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಬಂಡೆ ದೈವಿಕವಾದಂಥ ಬಂಡೆ ಆ ಬಂಡೆ ಕುರಿತು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆ ಬಂಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನೀನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋದರೂ ಸರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಿಡದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದದನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಂಡೆ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಆದರೂ ಅವರೊಳಗೆ ಬಹು ಮಂದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಂತೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅವರು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆಂದು ಬರೆದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಶಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಆಶಿಸುವವರಾಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಯಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕೂಟ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಸುಮ್ಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಅಂತೀರ ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ಯಾಂಟ್ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಕೂಗಿದಾಗ ದೇವರು ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಾ ಅದು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾ
ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದರು ಅನೇಕರು ವಾಗ್ದಾನದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅನೇಕರ ಕುರಿತು ದೇವರು ಅವರ ಕುರಿತು ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ಸಭೆಯ ಮೆಂಬರ್ಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಆದರೂ ಅನೇಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಕುಡಿದ್ರು ಆ ಬಂಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೆ ಇವರು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಂಥ ಬಂಡೆ ಆ ಬಂಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಆಶಿಸುವರಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೊಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೈವ ಜನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡೋಣ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡೋಣ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಬರೋದಿಲ್ವ ಯೋಶ್ವನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯೋಶ್ವನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು ಹೇಗಾದರೂ ಹೋಗ್ರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಯಹೋವನನ್ನೇ ಸೇವಿಸ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಒಳಗಡೆ ಆ ದಾಹ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಒಳಗಡೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಯಹೋವನನ್ನೇ ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದಿರೇ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದಿರೇ ಇರೋ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಸಿ ಆದವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಚಳಿ ಮಳೆ ಓ ಕೊರೋನಾ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೊರೋನಾ ಶಾಂತೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೋತ್ರ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಇರೋ ಕಡೆ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಆದರೂ ಕೀವಲ್ಲಿ ನುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಅಂದ್ಕೊಳಲ್ಲ ಚೋಚಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಆಮೇ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ದೈವ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರದು ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರು ಅರಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಅದಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ದೇವರು ಹೇಳಿದ ವಾಗ್ದಾನದ ಕುರಿತಾದಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ರಿ ಆ ಯೋರ್ಧಾನ್ ಯಶುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಅಂಥ ಅಭಿಷಕ್ತರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳಂತ ಅಭಿಷಕ್ತರು ಇರೋದಾದ್ರೆ ಅಂತವರು ಮಾತ್ರ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಎಂತ ಯೋರ್ಧಾನ್ ಬರಲಿ ಎಂತ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಬರಲಿ ಎಂತ ಹೋರಾಟ ಬರಲಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟನೋ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಡುತ್ತೇನೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಿತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ದಾಹ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇವತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವ ಯಶುವ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೈ ಫೇತ್ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಯೋರ್ಧಾನಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗೋಲಿ ಆತನ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ರಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ರಿ ಗೋಲಿ ಆತನ ಅಜಾನುಭಾವು ಆಗಿರಬಹುದು ಯುದ್ಧ ವೀರನಾಗಿರಬಹುದು ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಐದು ಕಲ್ಲು ಸಾಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಐದು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲಿ ಅತ್ತನನ್ನು ಹೊಡೆದು ದಾವಿದನ್ನು ಬೀಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಗೋಲಿ ಅತ್ತನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಪರಿಸುವ ದಾಗೋನಿನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ
ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವರ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಾನೂರ ಐವತ್ತು ಅಷ್ಟೋರ್ ದೇವತೆಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಾನೂರು ಜನ ದೇಶ ಅವರ ಪರ ಅಧಿಕಾರ ಅವರ ಪರ ಅಧಿಪತಿ ಅವರ ಪರ ಇಸಬೆಲ್ಲಲು ಏಲಿ ಏಲಿಯನನ್ನು ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತಾಳೆ ಆಹಾಬನು ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಏ ಆಹಾಬನೆ ನೀನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಸಬೆಲ್ಲಲೆ ನೀನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಾಲನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬೆಂಕಿ ಇಳಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏಲಿಯನು ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚ ಇಡುವ ಏಲಿಯನು ಅವನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಫಾಯರ್ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವವರಿಗೆ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಸ್ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಬಂದೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವರನ್ನ ನಂಬುವವರಿಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಸಾಕು ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೂಹ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಲೂಹ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿನವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತಿನ ಏಲಿಯಂದಿರು ಎದ್ದೇಳಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಏಲಿಯಂದಿರು ಎದ್ದೇಳಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಭೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನುವಂತ ಸವಾಲಿನ ಭೀತಿ ಇವತ್ತು ಏಳು ಯಶ್ವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಏ ಆಹಾಬನೆ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯೇ ಏ ರೋಗಾತ್ಮವೇ ಏ ಕೋವಿಡ್ ಏ ವೈರಸ್ ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ Come on, somebody lift up your voice and shout hallelujah. I am going to talk to you. I am going to talk to you. I am going to talk to you. Why do you talk to me? Why do you talk to me? I am going to talk to you. You are going to talk to me. You are going to talk to me. You are going to talk to me. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದೆ ಇರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಗೋಚರವಾದುದು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೇವರು ಗೋಚರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೇಳ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಸಭೆಗಾಗಿ ದೇವರು ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಬರ ಮಾಡುವ ದೇವರು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ದೇವರು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯರಾಕಲ್ಸ್ ಏನೋ ಅದ್ಭುತ ದೇವರು ಕಮೋಟ್ ಸಾಂಬಾಡಿ ಏನೋ ಅದ್ಭುತ ದೇವರು ಮಾಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮೋಸಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡು ನಿನ್ನ ಪರೋನಿಗೆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಪರೋ ನಿನಗೆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ನಿನ್ನ ಕರೆ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನಂಬು ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ ಫೇತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರು ಚಲಿಸೋದು ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ಈ ಸಭೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗಲಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಬೈ ಫೇತ್ ನಂಬಿಕ
ಮುಂದಕ್ಕು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋದರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮತಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋದರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ನಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಹೋದರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ಥರು ಬಂದರು ಆದರೂ ದೇವರು ಸಭೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪರಲೋಕದ ದೇವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಸಭೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅವನವನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವನವನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ದೇವರ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಸನಾದಂತ ಪೌಲನು ತಾನು ಪಿಲಿಪ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಿಲಿಪ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಗಮನಿಸ್ರಿ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ದೇವರು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವೆನು ದೇವರು ನೋಡೋದು ನಿನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು ದೇವರು ನೋಡೋದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರೇ ನನಗೊಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಕಂಪನಿ ಓನರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆಮೇಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಓ ಅದೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಿಡಿ ಪಾಸ್ಟ್ರ ಹ್ಞೂ ಊ ನೋಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಡೆಯನಾಗಿ ನಿನ್ನೇ ದೇವ್ರ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಾಗ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮೋಸೇ ನಿನ್ ಸೈನ್ಯ ನಿನಗೆ ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತ ಮೋಸೆಗೆ ಸೈನ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೋಸೆಗೆ ಆಯುಧಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಮೋಸೆಗೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮೋಸೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೋತ್ರ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಸೈನ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಕಪ್ಪೆ ಏನು ಸೋತ್ರ ಹುಳಗಳು ಅವನ ಸೈನ್ಯ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀಚ್ ಥ್ರೂ ಎ ಡಾಂಕಿ ಕತ್ತೆಯ ಮೂಲಕನೂ ದೇವರು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಏಳಿಯನ್ನು ಊಟ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಕತ್ತೆ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಕಪ್ಪೆ ನೆಬ್ಬಿಸೋದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ತಲೆ ಕರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಎಬ್ಬಿಸೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರ ಸೈನ್ಯನೇ ಅಂತದ್ದು ಕಂಡ್ರಿ ಸೋತ್ರ ಪರೋ ನನಗೆ ರಥ ಇದೆ ರಥ ಅಶ್ವಗಳಿದೆ ಯುದ್ಧ ಭಟ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಯುದ್ಧ ವೀರರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇವನಿಗೆ ಯಾವ ಆಯುಧ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಲ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೇ ಮೋಸೆ ನೀನಿಂಗಯ್ಯ ಈ ಪರೋಹನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀಯ ದೇವರು ಹೇಳಿದನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರೋಹನನ ದೇವರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸೋತ್ರ ಸೋತ್ರ ಅಲ್ಲ ಲೋಹಿಯ ಅವನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಬರುವಾಗ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಗಾಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಲೋಹಿಯ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪದವಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಲೋಹಿಯ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು ಹೇಳ್ತ
that is called faith adu nambike nimmane neevu kela darjeyalli nodbedri keela armiyalli nodbedri ನೀವು ನಡೀವಾಗಲು ಮಾತಾಡುವಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗತ್ತಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಿರಲಿ ಸ್ವತ್ರ ಕಾರಣ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ಲೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿರೋ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಕರೆ ನಿನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೀನು ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಡ faith empowers has work with god's level athwa god's class alli nambike adar maarte nambike adanna maarte ame kannugalana mele ket nodri nodu mahasha gelidra nodu kirtane 24 ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕದ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬರಬಾರ್ದು ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಸಂಶಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗದಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕುರಿತು ದೇವರು ಹೇಳಿದ ವಚನದ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಚನದ ಪ್ರಮಾಣ ನಾನು ನಂಬಿರುವ ಆತನನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದವನು ಶಕ್ತನು ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಶಕ್ತನು ನಾನು ನಂಬಿರುವವನು ನಾನು ಬಲ್ಲೇನು ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಏ ಅರಸನೆ ಏ ಅರಸನೆ ನೀನು ಒಂದು ತಿಳಿದುಕೋ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು ಬಿಡಿಸದೆ ಹೋದ್ರು ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಯಾರಿಗೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಯಾವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಾದೋದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಹೂವ ಬಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಕೂಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆದೋದರು ಅವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಂತ ಬಂಗಾರದ ಚೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನಾಗಿದೆಯಾ ಆ ಕುಟುಂಬ ನಿನ್ನದಾಗಿದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನಾಗಿದೆಯಾ ವಾಕ್ ಬೈ ಫೇತ್ ನೋ ಮೋರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತೀರ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತೀರ ಕಡೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗಂತೂ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ನಾನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸೋತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊಸ ಬೀಜ ಹಾಕೋ ನಂಬಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೋದು ಸಂಶಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಕೀಳರ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಒಪ್ಪೋರು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೊಂದು ಹಾಮೇನು ಹೇಳ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ದ್ವಾರಗಳೇ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ರಿ ಪುರಾತನವಾದ ಕಥೆಗಳೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಮಹಾಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅರಸನು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ ದ್ವಾರಗಳೇ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ದ್ವಾರಗಳೇ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ರಿ ಪುರಾತನವಾದ ಕಥೆಗಳೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಮಹಾಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅರಸನು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ನೋಟ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಒಬ
ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅರಸನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಲೋಕದ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಲ್ಪ ವಯಸ್ಸರಿ ಅದು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಮಾರು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆದರೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವ್ದು ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ನನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತ ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಾಗಿ ನನ್ನ ಯಶು ಮಹಾ ಅರಸನಾಗಿ ಅವನು ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ ಏ ಪುರಾತನವಾದ ಕದಗಳೇ ಏ ದ್ವಾರಗಳೇ ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ರಿ ಪುರಾತನವಾದ ಕದಗಳೇ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಮಹಾ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅರಸನು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಯಶುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ದೈವ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಗರಿಸುತ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೋದು ಫಲ ಬರಬೇಕ್ರಿ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ಅನ್ನೋದು ಏನ ಸತ್ವ ಸತ್ವ ಅಂತ ಬದುಕೋದಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ದೈವ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯುದ್ಧ ನಿಂತ್ಕೊಡ್ರಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ ಲಾಡ್ ನನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನನ್ನು ಮುರಿದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವರು ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಲಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದು ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳು ನಿನ್ನ ಜನರಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಎಲ್ಲ ಅವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕು ನಂಬಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತೆ ಕೇಳಿದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ಜನರ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೂರಲಿ ಇವರ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಯೋರ್ಧಾನಾಗಲಿ ಎರಿಕೋವಾಗಲಿ ಗೋಲ್ಯಾತನಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಈಸಬೇಲಿನ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಶವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೀಳಡಗತಕ್ಕಂತೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಮೂಲಕ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತೆ ನಿನ್ನ ಜನರು ನೀನು ಉಪಯೋಗಿಸು ಅದ್ಭುತ ನೀನು ಮಾಡು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ನಿನ್ನಾತ್ಮನ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸು ಯೇಶವಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇನೆ ತಂದೆ ಆಮೇ ಹಲಲು ಯಾ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯನತೆಯು ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬೈಬಲ್ ಪಠಣದ ಸಂಗಡವಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಕರ್ತನ ಬರೋಣದವರೆಗೆ ಉಂಟಾಗಿರಲಿ ಜಯ ಕೊಟ್ಟ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಹಲಲೂಯ ಹಲಲೂಯ ಹಲಲೂಯ